la scène artistique luxembourgeoise est de plus en plus vaste et on s'est concentré sur un aspect qui nous intéressait. Cette scène n'a cessé d'évoluer, de, de grandir. Elle bénéficie désormais au Luxembourg de beaucoup plus d'attention qu'elle n'en avait auparavant. Les institutions se sont multipliées depuis le casino, le Mudam, et puis désormais, on le voit bien, la ville d'Eche également, maintenant à son centre d'art. Donc tout ça fait que la scène luxembourgeoise, le maillage est devenu beaucoup plus dense, complexe, et les artistes en bénéficient. C'est forcément ce qui influence cette scène artistique, parce que ça lui donne plus de moyens, plus d'opportunités de travailler, et surtout leur donne une une visibilité plus grande, non seulement à Luxembourg, mais également à l'international. Je pense que c'est vraiment l'évolution majeure de cette scène, le fait d'être capable désormais d'avoir un rayonnement qui dépasse les frontières de Luxembourg. Les artistes à Luxembourg sont, de par leur origine parfois, mais aussi par les études qu'ils vont faire à l'étranger, reviennent à Luxembourg avec cette expérience de l'altérité, l'expérience d'une autre culture. C'est cela qui enrichit la scène artistique luxembourgeoise. Je pense aussi que ça en fait une de ses caractéristiques. Et c'est sur cette caractéristique que nous voulions interroger en premier lieu avec cette exposition, voir quelque part cette double appartenance des artistes luxembourgeois le fait qu'il travaille évidemment à Luxembourg, mais également dans des villes européennes telles que Basel, Londres, Berlin, Hambourg, Bruxelles. Ce sont ces échanges qui font aussi l'intérêt et la qualité de cette scène luxembourgeoise. Je m'appelle Valérie Toll, je suis responsable du service des publics à Munich. Während der ganzen Konzeption von der Ausstellung haben wir gemerkt, dass immer ein Term zurückkommen sind. So wie da, man, ich werde immer geschwärzt und die sind die ganze Zeit zurückkommen. Und dann haben wir immer gedacht, mit der Kuratorin, mit drei Studenten vom BTS Media Writing, vom Lycée Classique de die Kirche, dass wir einen ein ABCDR Freigeister machen. Ja, das ABCDR, das, das sind 26 Fäden, die über die Lützebüsch, die Perspektive von Lützebüsch, die Problematik von Lützebüsch schwätzen. Und da haben wir da 27 Leute invitiert, die über die Themen schwätzen, die einfach hier Definitionen geben von denen wir da oder einfach so, was die für sie persönlich evokiert. Und darum äh, wollen wir dem Mann-Publik zusammen schaffen. Dafür finden wir den, den Moment am Studio eine äh, interaktive Installation wo jeder seine Interpretation kann lassen, wo jeder kann ein kleines Wort schreiben, ein kleines Gedicht an, äh, und dem abcd freigeister Deal holen. Wo wir die größte Chance hatten als Service des Publiks, das war, dass wir konnten den Künstler anlösen, für ein Kunststück zu machen für das Ausstellung. So wie all die anderen Künstler, mit denen wir ein Kunststück proposiert, das wirklich äh, für das Publik auch ist. Und äh, Daniel Wagner hat uns proposiert, einen Brotuhr für ein Museum zu machen und eine Installation an der Ausstellung, wo, äh, wo der Ebot trocken sieht, an, das ist der Petrin, an, aber auch der Levant, der an der Ausstellung läuft. Das ist ein ganzes Programm, eben, das den entsteht, das rund um Brot machen, rund um Sauerdisch, wo ihn hier kann gucken kann, sonst ist er Brot machen, sonst ist es backen. Es kann in den Kaffee kommen, äh, das ist für den guten Zweck, das ist das Teilen, das ist ganz wichtig. Jeder mit was so, was ob Ausschreibung oder so, das mit, das kann mit seinem Brot, mit seinem Tisch kommen oder kann eben etwas anderes am Brotofen ähm, äh, backen.